Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balisof Walidi amesema ushirikishaji wa wananchi katika miradi ya kiuchumi inayowekezwa kwenye maeneo yao ndio njia pekee inayosababisha utulivu na kudumu kwa muda mrefu wa endeshaji wa miradi inayoanzishwa. Amesema kinyume na utaratibu huo ambao unastahiki kuendelea kusimamiwa na taasisi zinazotoa vibali kwa ajili ya kuendelezwa kwa miradi ya kiuchumi. Si nitofahamu na migogoro isiyokwisha hufukuta baina ya wananchi na wawekezaji na hatimaye kukosekana usuluhishi. Balose Falidi alitoa kauli hiyo baada ya kufanya zera fupi ya kuangalia eneo linalotarajiwa kutaka kuanzishwa kwa ujenzi wa mradi wa kituo cha upigaji mbizi yani diving katika mwambao wa matemwe unaosimamiwa na uongozi wa hoteli ya Sunrise. Amesema ipo baadhi ya miradi ya wawekezaji inayopata baraka zote za serikali katika uanzishwaji wake kupitia taasisi husika. Lakini kinachojichomoza baadaye ni kufifia kwa miradi hiyo kuna kutokana na ujanja wa baadhi ya watu kutia mikono yao kwa kutaka kuendeleza ubinafsi. Balosefu amesema tabia hiyo kamwe haitoendelea kuvumiliwa na serikali kuu kwani lengo la kuweka milango wazi ya kuanzishwa kwa miradi ya kiuchumi ni kuwapa fursa ya kupata ajira wananchi wake ili kuongeza kipato chao na kupunguza umaskini. Amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar singependa kuona mradi huo muhimu kwa kuchochea sekta ya utalii Zanzibar unakumbwa na changamoto zinazoweza kuepukika mapema likiwemo suala la kimazingira. Mapema mkurugenzi uwezeshaji wa miradi ya maendeleo wa mamlaka ya wawekezaji vitega uchumi Zanzibar Zipa ndugu Sharifa Ali Sharif amesema taasisi ya uwekezaji hufikia maamuzi ya kutoa ruhusa ya kuanzishwa kwa mradi wa uwekezaji baada ya mmiliki wa mradi husika kukamilisha taratibu zote zinazomruhusu kuwekeza nchini Ndugu Sharifu alimweleza makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar kwamba miongoni mwa taratibu hizo ni ushirikishwaji wa wataalamu wa taasisi zote zizopewa jukumu la kusimamia masuala ya miradi ya uwekezaji wakiwemo sambamba na wawakilishi wa wananchi katika maeneo husika. Akiwasilisha salamu za wananchi wa ukanda wa mwambao wa Matemwe, diwani wa wadi ya Matemwe ndugu Hassan Mcha Hassan, alisema mradi wa hoteli ya Sunrise umeleta mafanikio makubwa kwa wananchi wake tokea kulipoanzishwa kwa zaidi ya miaka kumi sasa. Mwekezaji huo anakuja kwenye kijiji chetu ilikuwa mimi hakuna. Ule umeme kutoka matemwe kigomani huko. Mpaka mbotende ameusababisha kuja na mwekezaji huyo. Tukasema huyo mwekezaji kwa sasa tuna haja ya kumsaidia kwa hiyo kwa sababu ndio hoteli tunaoona matunda. Hizo hoteli kubwa zote wawekezaji hawa wanakuja sije ndio bayo blend sijui nani hao sisi hatua wapo lakini baada ya muda wanapotea sisi faida zake hatupati yanabaki maeneo hayo yanatajwa miradi mikubwa na kifaida zake hazipo hata wao penewani umeka watatu wa sahihi hakuna chochote kinachofanywa hapo sipokuwa ni kuvuruga ardhi tu basi lakini huyo baada ya kufika katika kipindi kifupi sisi tunafaidika na wananchi wanapata ajira na ndani ya kijiji anatusaidia sana pale sukuli pale palikuwa hapana maji ile kachimba kisima huu kusaidia sukuli na wananchi walioko pale tunachukua maji bure ambao kwa sasa hivi shahidi ya mbu tende haina mabomba ya mifereji lakini yeye kaanzisha jambo hilo wananchi wengi pale tunafaidika lakini chanzo chake mwekezaji huyo nikiripoti kutoka matemwe mimi ni Othman Khamisi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar